，呃，东尼普辛格，生于一八三八年九月六日，兰吉特辛格大军最小的儿子。东尼普在五岁的时候成为西科帝国最后的大军。五岁的我几乎不会绑鞋带，而最糟糕的原因，因为前四任大军都被暗杀。但都不是你知道的，刺客所为。第一次英国锡克战争在，哎、欸，战争前，他的母亲顶的考尔女君王被囚禁前，担任过摄政王。嗯，杜利普将会超过十三年不再见到他的母亲，在一八四九年四月。约翰·罗金医生成为了十岁杜利普辛格的监护人。在那十五，在十五岁那年，他被流放到英国。被流放到英国，感觉就还不错啊。<笑>在<咳>是在英国，他结识了维多利亚女王，后来也成为杜利普几个孩子的干妈。但杜利普从未忘记自己的亲生母亲。而在一八五六年，他试图与他联系。他的信件和使者都在英国往印度的途中被拦截，但是他的坚持与罗金的协助下，被允许在一八六一年一月份相见。女君王被认为不会再威胁英国在印度的利益后，允许与杜利普返回英国。在他过世前的两年，他不断教育自己的儿子锡克传统。杜利普的余生都在试图回到那边。皇家马厩，皇家马厩这个名字，尽管主要是指，主要指的是皇家家族的马厩，但其名称来源则是用来指称皇室家族的猎鹰所居住的地方。这个词的原文。Muse 是来代表一年当中猛禽换毛时期的词，而不是像你想象的那样用来代表可爱小猫发出的噪音。在一七六零年，英王乔治三世决定搬迁到白金汉大宅时，皇家马厩也跟着搬迁到现在的地点。当乔治四世在一八二零年取得王位，并决定将白金汉大宅改建为王宫时，他下令约翰奈许重建马厩，使其变得富丽堂皇。维多利亚女王搬到白金汉宫时，马厩也进一步获得改善。艾伯特王子在马厩中加装了新的断炉，且额外建立了一座牛棚。位于伦敦市中心的牛棚永远不嫌多。在一八五五年，维多利亚女王用她自己的财产来建立白金汉宫皇家马厩学校。这座马学校旨在教育马厩仆人们的小孩。在当时，马厩中大概有两百名工人。而在一八五九年，这些员工及其家属的住所也建立完成。